السلام عليكم ورحمة الله أو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أنباتا بل لحياء عند ربهم يرزقون فرشد قرآن البيان الله عز وجل ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفار شفيعنا رسول الله قد قلت بالذين من مولاك مؤتمرا قدمي على رقبات الأولياء ترى وكلهم قد رضوا ولعلها بشرا يا من سمس من عليهم محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر جيلاني وعلم أمة سيدنا ومولانا محمد أبو النرايا سبايو ده نمودي نادين ده نمودا سموه تين ده نترتو مايا سيخونا منشي أستاد ماتي علماء كل عمراء كل راشتريا نيدا كل السفين ده سويا سين ده كرمال سعرايا بروتغر Pria perta ini nanti lullah mukmin ini engal mukmin atuh. Ini musim Rabi illa khur musim. Pande, nama le iri ema orang kanalam model le nama le kertad ini musim tin da pertega da. Mahan maris merikin nama musim. Mahatuk kelude, bohman engal. Mahan Mar Walaupun perdana mai, muluan ayali minggal udahyum, muluan sada tu kel udahyum. Muluan Mahan Marudayum, Muluan Auliya Khinudayum Neda Waya, Mahana Ya Rasul Allah Masjid Muhyiddin Abdul Qadir Al Jilani, Qaddas Allahu Sirrahum Ladi Tanglas Mari Kapadun Namaso, Palam Hattu Kalum, Mahan Maraya, Auliya Khinudayum Neda Waya, Mahana Ya Rasul Allah Masjid Muhyiddin Abdul Qadir Al Jilani, Unnu wafat tai, unnu maran apat, ah gausun le alam tanggalu mai unnu gudi, bandang stabi kham bandi doa jadi, hari ini il palam hatuk kalu ma berudah pinnya le, abrudah torat cayai, irabi illa kharma sotil berda paranju, adil lindu walare perdana mai, swaga dabasan adil le buka krusta adu paranju adu bole. مهانا يا سيدنا ومرشدنا تاج العلماء قدس الله سره لذيذ تنقل لكم ولا مهتو كلب ده برجع ما سمعنا ربي إلا خر ما سو يا كود ده لندم غير أول بشيء تلك من كذا كن نيله آه مهتو كلب ده سمرنا غل نمبر ون نقودي بارني أدو بدوكي نمكوما مهتو كلي جيبيتشا آبان داويلو ده جيبيكان Adine kahalum, perdana mai, ah mahatuk kalau orang gua surga tu lori micu gudan, adine anu nama lepada lori micu gudi yadu. Ibu de, lori rastriya wedi allah, yadengilum bau di gada parayen parayun na wedi allah, mahatuk kalau orang gua surga tu lori kembo gan ulah wari, ah wari nama muk purna mai lebik kana mengil. Adine berendi, ibu dayu lla priya pata esa safinda makkalu. Abi bun nira esoye sinde ne turutum. I nanti lla priya pata ulama um umara kalu mandi cugudi wedi erikumbo. A wedi bangi akga enda. A sadasne 
സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നത് ആ മഹത്വക്കളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് അതുകൊണ്ട് പീഡികയുടെ റോഡിൻ്റെ സൈഡുകളിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സദസ്സിലേക്ക് വരിക നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തും പാരത്രിക ലോകത്തും നമുക്ക് കാവലായി അവയമായി വരേണ്ടത് മഹത്വക്കളും മഹാന്മാരുമാണ് മഹാനായ ഗോസുല്ലാം ഷെയ്ഖ് മഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദറുൽ ജിലാനി തങ്ങള് സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മാസം അവിടുന്ന് വിവാദത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് ഒരുപാട് അമലിലൂടെ ദീനിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിലൂടെ വലിയ മർത്തബ അവർക്ക് ലഭിച്ചു വലിയ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരു പച്ചത്തട്ടമിട്ട് എന്തെങ്കിലും പുതിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയ മഹാൻ അല്ല സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടതുപോലെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മരിക്കിയെടുത്ത് ആത്മാവിന് വിജയത്തിൻ്റെ സോപ്പാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തോഫിയ കലപിച്ച മഹാൻ അവിടുത്തെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടുപോകും പകൽ മുഴുവനും അവിടുന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തു ദർസ് എടുത്തു ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദീനിൻ്റെ പ്രബോധനം നടത്തി നാട്ടിൽ അത്യാവശ്യമായി നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകി രാത്രി ഇഷാകളും ബാക്കിയുള്ള അമലുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവിടുന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇന്നത്തെ രാത്രി ഞാനൊരു നേർച്ച നേരുകയാണ് എന്താണ് നേർച്ച കുറെ ദിവസമായി എൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ഞാൻ കൂടിയിട്ടില്ല എൻ്റെ മക്കളുമായി ഞാൻ സല്ലപിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ കുടുംബവുമായി കൂടുതലായി സുഖകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിലേക്കൊന്ന് കടക്കണം എന്നല്ല മറിച്ചവർ തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ ഇന്നത്തെ രാത്രി പാതിര കഴിഞ്ഞ് സുബഹിയാകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഒരു ഹത്തം തീർക്കണം അവിടുന്ന് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹോദിയ ഹത്തം ഭർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് തീരുമാനിച്ചു പാതിര സമയം വരെ ഇരുന്ന് ഖുർആനോദി പകല് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അവിടെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല പകല് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അവിടെ നിന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പാതിര സമയമെത്തിയപ്പോ കണ്ണിലേക്ക് അറിയാതെ മയക്കം വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആാനോതുമ്പ എനിക്ക് ഉറക്കു വരികയോ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് നിന്നിട്ട് ഖുർആാനോതി നട്ടപ്പാതിര സമയത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം അവിടെ നിന്ന് ഖുർആാനോതി മണിക്കൂറുകളോളം ഖുർആാനോദി പാതിര കഴിഞ്ഞ് സുബയോട് അടുത്ത സമയമാകുമ്പോ അറിയാതെ ഇരുന്നിട്ടും ഉറക്കു വന്നു പോയി കാരണം എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പകൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് പകൽ വിശ്രമിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദുർ അള്ളാഹുന്നു തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആാനോതുമ്പോ എന്റെ പകലിന്റെ റെസ്റ്റ് എന്റെ മുന്നിൽ ഇല്ല എന്റെ രാവിലെയുള്ള വിശ്രമം എന്റെ മുന്നിൽ ഇല്ല എന്റെ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒന്നും എന്റെ മുന്നിലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആൻ എനിക്ക് പൂർണമായി തീർക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് നീങ്ങിയ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ അള്ളാഹു എൻഹോ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഹത്തം തീർത്തോവർ ഒറ്റക്കാല് നിന്നിട്ട് സുബഹിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഹത്തം തീർത്തു ആ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ അള്ളാഹു എൻഹോ ആ രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇബാദത്തിലൂടെ ഇൽമിലൂടെ ദീനിൻ്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാതൃകയായി നിന്നു അതിൻ്റെ പിന്നാലെ മഹത്തുക്കളായ ഔലിയാക്കൾ മഹത്തുക്കളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ മഹത്തുക്കളായ സാധാത്തുക്കൾ മഹത്തുക്കളായ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ആ രീതിയിൽ തന്നെ നീങ്ങി നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ നമ്മുടെ നേതൃത്വം അവർക്ക് ഉറക്കില്ല അവർക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള വിശ്രമങ്ങളുമില്ല ഓടുകയാണ് അവർ അവർ ഓടുന്നത് എന്തിന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ ജീവിത മാർഗത്തിനൊന്നുമല്ലല്ലോ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ കാവൽ ലഭിക്കണം എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കുക്കാജയിൽ സുന്നി സെന്റർ ഒരുക്കി ഈ പരിപാടിയിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഒരു നിലയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ട് കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത പടക്കുന്ന മനസ്സുമായാണ് സാധുവായ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വന്നത് സുന്നത്തുയമാത്തിൻ്റെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമായ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് 
കാരണം നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ ഉന്നതനായ നേതൃത്വം മഹാനായ യൂസുഫുൽ ബുഖാരി ജീല യൂസുഫുൽ ജീലാനി വൈലത്തൂർ ഖദ്ദസ്ഹു സിറഹുല്ലീ തങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു മണിക്ക് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവിടെ തൊതറജ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സംഘടനക്കും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ നിറസാന്നിധ്യമായി നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായിരുന്നു മഹാനായ യൂസുഫുൽ ജിലാനി ഖദ്ദസ്ഹുസ് ഇന്ന് ഞാൻ വാട്സപ്പ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി ജനാസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് യൂസുഫുൽ ജിലാനി തങ്ങളുടേത് ആയിരക്കണക്കിന് മോമിനിയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അനൗസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ആ അനൗസ്മെന്റിൽ കേട്ടത് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളോട് യൂസുഫുൽ ജീലാനി പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിക്കണം എന്തിനാണ് തിരക്ക് കൂട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു സുൽത്താനുല്ലത് ഉള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് മരിക്കണം അത് എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ ആശയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയെന്ന് ചോദിച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ആ സുൽത്താനുല്ലമേ എ പി ഉസ്നാദ് എനിക്ക് ജന എൻ്റെ ജനാസക്ക് ഇമാമത്തായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഹയാത്തുള്ളപ്പ എനിക്ക് മരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴബ ഷരീഫിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് പോയി ഉംറ ചെയ്ത് കഴബയുടെ കില്ല പിടിച്ച് ദ്വാരക്കൊമ്പ് യൂസുഫുൽ ജിലാനി തങ്ങൾ ദ്വാരെന്ന് പോലും എ പി ഉസ്നാദിൻ്റെ ആഫിയത്തുള്ള ഹയാത്തുള്ള സമയത്ത് എന്നെ മരിപ്പിക്കണം എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എ പി ഉസ്നാദിൻ്റെ പ്രായം യൂസുഫുൽ ജിലാനി തങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടില്ല എഴുപത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ യൂസുഫുൽ ജിലാനി തങ്ങൾക്ക് വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് യൂസുഫുൽ ജിലാനി നമ്മുടെ സമസ്ഥയുടെ നേതാവാണ് മർക്കത്ത് തക്കാഫത്ത് സുന്നി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സ്ഥാപനം ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇബ്രാഹിം ഈ നാട്ടുകാരനായ ഇബ്രാഹിം തക്കാഫ് യുസാദ് ഇവിടത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം പറയപ്പെട്ട ഷരീഫ് സക്കാഫ് യുസ്നാദ് അടക്കമുള്ള നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടില് മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡയിലും നമ്മുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മർക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ നാട്ടുകാരനായ ഹാദിമുൽ മർക്കസിനെയാണ് ഏത് ആലിമിയങ്ങളുടെ ഇടയിലും മർക്കസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ഹാദിമുൽ മർക്കസ് മുസ്ലിയാരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണം കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചന്തം കണ്ടിട്ടില്ല മറിച്ച് ഒലമായിന്റെ പിന്നെ അചഞ്ചലമായി നിന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് മഹബത്ത് വെക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ ഇരുത്തുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇസ്സത്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഇരുത്തുന്നതും നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ ഇരുത്തുന്നതും ഒക്കെ ഒലമാഇന്റെ പിന്നാലെ നിന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമുക്കതൊക്കെ അഭിമാനമാണ് അള്ളാഹു അവരോ അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ സ്വർഗം നൽകുമാറാവട്ടെ പകരമായി മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടു ആ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഷംസുല്ലമി കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ അറിയും നമ്മൾ നമ്മുടെ നേതൃത്വവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ നായകന്മാരും നമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാ ആലിമിയങ്ങളെയും ആദരിക്കണം എന്നതാണ് ഏത് വേദിയായാലും ഏത് രീതിയിലുള്ള വേദിയായാലും മുഴുവൻ ആലിമിയങ്ങളെയും വിശാല മനസ്സോടുകൂടെ കാണണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ തിയറി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഷംസുല്ലമേ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ഉരുക്കുവട്ടയായിരുന്നു അള്ളാഹോട് തദറജ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ മംഗലാപുരത്തൊക്കെ ഒരു നിലയിൽ സുന്നത്തിയമാത്തിന് വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ഷംസുല്ലമി കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് വന്നു പ്രസംഗത്തിന് ആ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഇന്ന് നമ്മളങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വിഷയം ഞാൻ വന്നൊന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുബത്തി സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ എതിരാളികളായ വഹാബികളും സലഫികളും മുജാഹിദുകളും ജമാഅത്തുകാരും അവരോട് നമുക്കൊരു ഒപ്പന്തവും പാടില്ല ഒരു ഐക്യവും പാടില്ല അവരുമായി കൂട്ടുകെട്ടിയിട്ടുള്ള യാതൊരു ചർച്ചയും നമുക്ക് പാടില്ലെന്ന് ഷംസുല്ലമിക്ക് ഉസ്നാദ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബിദാത്തിന്റെ ഒരാളെ കണ്ടാൽ കൊന്നു കളയണം അങ്ങനെ കൊന്നാൽ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ഇന്നങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചതൊന്ന് ഞാൻ ഊന്നി പറയുകയാണ് ആ പറ
ആ മനുഷ്യനെ എല്ലാവരും പിടിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെല്ലെങ്കിലും എന്നെ കൊന്നെങ്കിൽ കേസാക്കിയ പ്രശ്നമില്ല ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി കിട്ടുമല്ല ബാബ അങ്ങനെ ഞാൻ കൊന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വിഷയത്തിൽ ഷംസുല്ല ഉസ്താദ് മംഗലാപുരത്ത് കോർട്ടിലേക്ക് പലപ്പോഴും കേസിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മംഗലാപുരത്ത് എന്നിട്ട് അടിയാറ് കണ്ണൂരിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ഷംസുല്ലമയ്ക്ക് ഉസ്താദ് വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പോക്ക് നീക്കുകൾ ഒരു ദിവസമാണ് ആ ദിവസം നിർണയിക്കണമെങ്കിൽ സമയം കറക്റ്റ് വേണം ആ സമയം കറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡുകളും മിനിറ്റുകളും ഘണ്ടകളും ഭർത്തിയാവണം ഘണ്ട ഭർത്തിയായാലേ ദിവസം ഭർത്തിയാകുകയുള്ളൂ ദിവസം ഭർത്തിയായാലേ മനുഷ്യന്റെ നീക്കുപോക്കുകൾ ഭർത്തിയാകുകയുള്ളൂ ആ ഭർത്തിയായവരെ മനുഷ്യരാകുകയുള്ളൂ ആ മനുഷ്യരെ ഹിതായത്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതില്ലാത്തവരാണ് മുക്കാ ഘണ്ടെ അവരുടെ ഘണ്ട കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അടിയാർ കണ്ണൂരിൽ ആദ്യമായി ഇന്നത്തെ വിധേയത്തിന് മുക്കാ ഘണ്ടെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനായ ശംസുല്ലമേക്കിയ ഉസ്താദാണ് ആ ആശയം വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സുന്നത്തുയമായത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് യാതൊരു നീക്കുപോക്കുകളും അവരോടില്ല അതൊക്കെ വലിയ മഹത്വക്കളാണ് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ആ രീതിയില് മഹാനായ ശംസുല്ലുൽമേക്കെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അടുത്ത ദർജ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ ഈ മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോ പറഞ്ഞങ്ങ് നീണ്ടു പോകും പ്രാസ്താവിക ഭാഷണം ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം സഖാഫി ഉസ്താദ് നടത്താനുണ്ട് അലഹമില്ല ചിലപ്പോ ചില ഷറുകൾ ചിലപ്പോ ഹൈറായി വരലുണ്ട് പണ്ടേ ആലും നമ്മളെ ദർശനെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താവും ചില ഹൈറായിട്ട് വരും മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു കൊല്ലം സഖാഫി ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ പരിപൂർണ സുഖം കൊടുക്കട്ടെ ആ വിഷമം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനേക്കാളും വലിയ യാസിൻ ജോഹരിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അയാളെ പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല നല്ല പ്രഭാഷകനാണ് നല്ല മോഡലായ രീതിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുള്ള നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഈ കുക്കാജയിൽ നല്ല അടിച്ചു വീശുന്ന തിരമാലകളെക്കാൾ അപ്പുറം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അത് നടക്കും നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചെയറും ഫില്ലാവാതെ ബാക്കിയാവരുത് എന്ന് ഇടയിൽ വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു മഹാനായ ശംസുല്ലുൽമേക്കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ അനുജനാണ് കാസർഗോഡ് കാലിയായി കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ സുന്നത്തുയമാത്തിന്റെ നമ്മുടെ പടനായകനായിരുന്നു ഈ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാര് ആ ഇ കെ ഹസ മുസ്ലിയാരും എ പി ഉസ്നാദും മർക്കത്ത് തഖാഫത്ത് സുന്നി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്തുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് കൂടിയപ്പോ തീരുമാനിച്ചു എത്തീ മക്കളെ പോറ്റുന്ന ഇൽമ പഠിക്കുന്ന അതുപോലെ മതപരമായ ഭൗതികപരമായ വിദ്യാഭ്യസിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി എവിടെയും പോകുമ്പോ വേണ്ടതുപോലെ സ്ഥലം ശരിയാകുന്നില്ല സ്ഥലം ശരിയാകുമ്പോ ക്യാഷ് ശരിയാ വില ശരിയാകുന്നില്ല വില ശരിയാകുമ്പോ സ്ഥലം ശരിയാകുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് വിവരം കിട്ടുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള കൊടുവള്ളിയിൽ ഒരു മഹാം വന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായ പി ഉസ്താദിനോട് പി പി ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാറന്നൂർ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആദരവോടെ കണ്ടിരുന്ന മഹാനായ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എ പി ഉസ്താദിനോട് ഷംസുല്ലുലമയ് കെ ഉസ്താദിന്റെ അനുജനായി കെ ഹസ് മുസ്ലിയാരും എ പി ഉസ്താദും മരണം വരെ അവരൊന്നിച്ചാണ് അവരില്ലാത്ത ഒരു വേദിയില്ല അവരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു മോമിനിങ്ങൾ എന്ന് കേരളത്തിലോ കർണാടകയിലോ ഇല്ല കാസർഗോഡ് കാലിയായ മഹാനായി കെ ഹസ് മുസ്ലിയാര് ഹസ് മുസ്ലിയാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുവള്ളിയിൽ ഉണ്ട് ആരാണുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു മഹാനായ കുത്തബുല്ലാലം സി എം വലിയുള്ളാഹി മടവൂർ ഉണ്ട് ഇന്ന് മടവൂരിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ കുക്കാജയിലുള്ള ഒരു പാർട്ടി ഭേദമന്യേ സംഘടന ഭേദമന്യേ ഗ്രൂപ്പ് ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന മഹാനായ കുത്തുബുല്ലാലം സി എം വലിയുള്ളാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹുല്ലി തങ്ങളുണ്ടെന്ന വിവരം കിട്ടി എ പി ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്തു നേരെ പോയി മഹാനായി കെ ഹസ് മുസ്ലിയാര് പോയി അന്നത്തെ നേതാക്കളൊക്കെ അവേലത്ത് തങ്ങളടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പോയി അവിടെ പോയപ്പോ അവിടെ ഹാദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സി എം വലിയുള്ളാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കടത്താൻ അവകാശമുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആളാണ് ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ മഹാനായി യൂസുഫുൽ ബുഹാരി യൂസുഫുൽ ജീലാനി അൽ ബുഹാരി വൈലത്തൂർ ഖദ്ദസല്ലാഹുല്ലി തങ്ങള് സി എം വലിയുള്ളാന്റെ മുര
മറിച്ച് സി എം വലിയുള്ള പറഞ്ഞു എ പി വിഭാഗത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഹക്കുണ്ട് ഉള്ള ആള് തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഹക്കുണ്ട് ഓ യൂസുഫുൽ ബുഹാരി നീ എനിക്ക് ഹിദമത്തെടുത്ത ആളല്ലേ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നോ അവരെ കൂടെ നീ കൂടിക്കോ എന്നവിടുന്ന് സമ്മാനമായി ആശീർവാദമായി കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് യൂസുഫുൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നതെന്ന് യൂസുഫുൽ ബുഹാരി പല വേദികളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി പറയുന്നു ഇന്നലെ ഒരു മണിക്കാണ് യൂസുഫുൽ ബുഹാരി മരണപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ മകരിവ് കഴിഞ്ഞപ്പോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള കരുവമ്പോയിൽ യൂസുഫുൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഇന്നത്തെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇന്നലെ ജനുവരി ഇരുപതാം തീയതി മകരിവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനായി ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു മണിക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയി യൂസുഫുൽ ബുഹാരി പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് സി എം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ കൂടെ കൂടിയത് സി എം വലിയുള്ള എനിക്ക് ആശീർവാദം തന്നിട്ടാണ് ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ കൂടെ കൂടിയത് ഇന്നലെ മകരി നിസ്കരിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ യൂസുഫുൽ ബഹാരി വഫാത്തായത് അവിടുത്തെ ദറജനീയ ഉയർത്തണം അള്ളാ അങ്ങനെ നേരെ യൂസുഫുൽ ബഹാരി തങ്ങൾ വാതിലിന്റെ പുറത്തുണ്ട് എ പി ഉസ്താദെന്ന് നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല കട്ടിമീശയുള്ള കറുത്ത താടിയുള്ള കറുത്ത മുടികളുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലമ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരി ചെറിയ പ്രായമുണ്ട് അവരൊക്കെ ഡോറിന്റെ മുന്നിൽ പോയപ്പോ മഹാനായ വൈലത്തൂർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കാന്തപുരത്ത് എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഷംസുല്ലുലമയുടെ അനുജനായി കെ ഹസൻ മുസ്ലിം ാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവേലത്ത് തങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോർ തുറക്കപ്പെട്ടു നോക്കുമ്പോ അവിടെ ചാരു കസേരയിൽ സി എം വലിയുള്ള ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സി എം വലിയുള്ള ചെള്ളറ ആള് അല്ലല്ലോ ചെള്ളറ ആള് അല്ലല്ലോ മദീനയിലേക്ക് പോയി മുത്തു മുത്ത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തപ്പോ ആ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലുള്ള മടവൂര് ജമാഅത്തിലുള്ള പ്രസിഡന്റും കൂട്ടുകാരുമാണ് കൊണ്ടുപോയത് അന്ന് നൂറുകണക്കിന് മുതലിമീങ്ങളെ മുതരിസാണ് സി എം അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരെന്ന സി എം വലിയുള്ള മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാട്ടിലേക്കില്ല ഇനി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്കില്ല ഇനി എനിക്ക് ദെറിസ് വേണ്ട എന്റെ ഉപ്പാപ്പന്റെ മുന്നിലെത്തിയ എന്റെ എന്റെ മുത്ത് നബിയുടെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷാഢ്യം പിടിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി നാട്ടുകാർ നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ടാണ് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത മാറ്റമുണ്ടായി എന്നിട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോ മടവൂര് മുക്കെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോ ഒരു അമുസ്ലിമത്തായ പെണ്ണ് കുളിക്കുന്നു ആ കുളി അറിയാതെ കണ്ണിലേക്ക് ആ പെണ്ണിന്റെ തലഭാഗം കണ്ടപ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഹറാമ് കണ്ടല്ലോ അനാവശ്യം കണ്ടല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ആറു മാസവും ഏകദേശം ആറു മാസവും പതിനൊന്നു ദിവസവും ഒറ്റ ഒരു പ്രാവശ്യം അറിയാതെ ഹറാമ് കണ്ടതിന് വേണ്ടി വയനാടിന്റെ ചെരുവിൽ പോയിട്ട് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്ത മഹാനാണ് സി എം വലിയുള്ളാഹി കദ്ദ സല്ലാഹു സിർമുല്ല ജീജ് ചില്ലറ ആളുകല്ല ആഹ്റത്തിന് ഓർമ്മിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ മഹാനാണ് സി എം വലിയുള്ള ചാരുകസേലിരിക്കുന്നു എ പി ഉസ്താദ് അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞ് മഹാനായ ശംസുല്ലമി കെ ഉസ്താദിന്റെ അനുനിക്കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാര് അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം ശരിയാകുന്നില്ല വില വേണ്ടതുപോലെ ശരിയാകുന്നില്ല എന്തോ തടസ്സമുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ട് മടവൂര് ഷെയ്ഹായ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓടി വന്നതാണ് ഒന്ന് ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ സി എം വലിയുള്ള മറുപടി ഞാൻ ദ്വാരക്കൂല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കൂല പോയ മഹാന്മാര് വല്ലാത്ത ബേജാറാകുമ്പോ അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് തമാശയോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സി എം വലിയുള്ള പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് എതിർത്തിട്ട് ദ്വാരക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ മറിച്ച് കുന്നമംഗലത്തിന്റെയും കാരന്തൂരിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അതൊരു ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദുവായ ഒരാളുടെ സ്ഥലമാണ് അയാൾ എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നെ വല്ലാത്ത ബിരിശം വെക്കുന്ന ആളാണ് അയാളോട് പോയി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് 
സംസാരിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ വില കുറച്ചു തരും ഞാൻ പലപ്പോഴും പോയി സുജൂത് ചെയ്ത ഭൂമിയാണ് അവിടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പോയി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഭൂമിയാണ് അവിടെ അവിടെ വറക്കത്തുള്ള ഭൂമിയാണ് ആ സ്ഥലം വാങ്ങി കുറ്റിയടിച്ച് നിങ്ങൾ മറക്കസ് ആരംഭിച്ചോ അള്ളാഹു വലിയ വിജയം നൽകുമെന്ന് മഹാനായ കുത്തുബുല്ലാലം മുഹമ്മദ് അബീബക്കരിൽ മടവൂരി ആശീർവാദമായി പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് എ പി ഉസ്താദ് സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി ഷംസുല്ലമൈ കെ ഉസ്താദിന്റെ അനുജനായി കെ ഹസ്സം മുസ്ലിയാരി മടങ്ങി ബാക്കിയുള്ള ആലിമിയങ്ങൾ മടങ്ങി ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻസിന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് സ്ഥലം വാങ്ങി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും നീട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു അത്ഭുതമുണ്ട് അവിടെ പലപ്പോഴും അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും സ്ഥലം ആവശ്യം വന്നപ്പോ മഹാന എ പി ഉസ്താദ് സി എം വലിയുള്ളോട് മുശാബർ നടത്തും ഞാൻ ഒരു വിഭാഗത്തിനെയും ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആളല്ല ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ കേരളക്കാരായ ആലിമിയങ്ങളോട് ചോദിച്ചോളൂ സി എം വലിയുള്ളയുമായി മരണം വരെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ബന്ധപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഒരേ ഒരു ആലിമേ ഉള്ളൂ അത് സുൽത്താനുൽ ഉസ്താദാണ് പല മഹത്വക്കളും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിഷേധിക്കുന്നില്ല പലരും അടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിലർക്ക് ചിലരോട് വല്ലാത്ത പ്രിയമായിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ മേപ്പി ഉസ്താദിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു ആ കഥകളൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് ഒരിക്കൽ വിശദീകരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ മഹാനായ മടവൂര് ഷെയ്ഖ് സുജോത് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തുടക്കം കുറിച്ച മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം അള്ളാഹു അതിന് വലിയ അഭിവൃദ്ധി കൊടുത്തു അള്ളാഹു അതിന് അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ പറഞ്ഞങ്ങ് നീണ്ടു പോകും അങ്ങനെയുള്ള മഹത്വക്കളുടെ അഹൂലിയാക്കളുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ വലിയ പൊരുത്തവും വലിയ ആശീർവാദവും ലഭിച്ച വലിയ മഹാനാണ് മഹാനായ സയ്യദിനുടെ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ പള്ളിയുടെ കേരോപ്പിലുള്ള പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഇവിടെയുള്ള അഭിവന്യരായ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ താജുല്ലമെ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ താജുല്ലമ വന്നിട്ടില്ലേ താജുല്ലമ അത് വേറെന്നിട്ടില്ലേ ഇവിടെ സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ജപ്പൂസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ താജുല്ലമെ അങ്ങേയറ്റം ആദരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നില്ലേ അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി മാറാവട്ടെ മഹാനായ താജുല്ലമാ ആ താജുല്ലമയുടെ മഹത്വങ്ങളും ബഹുമാനങ്ങളും അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അഹലിമെന്നതിന്റെ പുറമെ അതുപോലെ സയ്യിദ് എന്നതിന്റെ പുറമെ ഫക്കീഹ് എന്നതിന്റെ പുറമെ അതുപോലെ ആശക്ക് എന്നതിന്റെ പുറമെ വിലായത്തിന്റെ മർത്ത കിട്ടിയ മഹാനാണ് മഹാനായ താജുല്ലമാങ്ങൾ ഞാൻ ഒറ്റൊരു വിഷയം മാത്രം പറയുന്നു വഫാത്താകുന്ന അന്ന് വഫാത്താകുന്ന അന്ന് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഒന്ന് താജുല്ലമനെ കാണണമെന്ന് താജുല്ലമ സുഖമില്ലാത്ത വിവരം കിട്ടി ഞാൻ എന്തു ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് മഞ്ചി ഉസ്താദിന് ഫോൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ മഞ്ചി ഉസ്താദ് ഇവിടെ വേദിയിലുണ്ട് മഹാനായ മഞ്ചി ഉസ്താദിന് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഷെയ്ഹുനക്ക് സുഖം പോരെന്നാണ് വിവരം കിട്ടുന്നത് അന്നാണ് വഫാത്തായത് അതുകൊണ്ടൊന്ന് താജുല്ലമയെ കണ്ടാൽ നന്നല്ലേ എന്ന് മഞ്ചി ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു മഞ്ചി ഉസ്താദ് എപ്പോഴും തിരക്കുള്ള മഹാനാണ് അവിടെ ആ അവിടത്തെയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല മൂമിനീങ്ങളും വിഷമമുള്ളവരും വരുന്നു അവർക്കൊക്കെ നീ അതിന്റെ പരിഹാരം നൽകണം അള്ളാ ഈ കുക്കാജയിലും സുരുവേലിലും പരിസരത്തുമുള്ള മൂമിനീങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് കാരണം നമുക്ക് നേതൃത്വമായി മഞ്ചി ഉസ്താദുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വമായി മഞ്ചി ഉസ്താദുണ്ട് സുന്നത്തിയമാത്തിന് നേതൃത്വമായി മഞ്ചി ഉസ്താദുണ്ട് നമുക്കൊരു വിഷമം വരുമ്പോ അത് പറഞ്ഞു ബോധിപ്പിക്കാനും ആവലാതി അർപ്പിക്കാനും മഹാനായ താ മഹാനായ മഞ്ചി ഉസ്താദുണ്ട് ആ മഞ്ചി ഉസ്താദൊക്കെ ആദരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനല്ലേ മഹാനായ താജുല്ലമാങ്ങൾ ഞാൻ എന്തു ചെയ്തു മഞ്ചി ഉസ്താദിന് ഞാൻ നിർത്തുന്നു മഞ്ചി ഉസ്താദിന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് പോയെങ്കിൽ എന്തേ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം എനിക്കൊന്ന് ഷെയ്ഹുനെ കാണണമെന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും തിരക്കും എപ്പോഴും പോകാൻ സമയവുമില്ലാത്ത മഞ്ചി ഉസ്താദ് ഷെയ്ഹുനയുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം കൊണ്ട് അന്ന് എന്ത് ചെയ്തു വരാൻ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ പോയി ഒരു വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്ക് ഞങ്ങൾ എട്ടിക്കുളത്ത് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഡോറൊക്കെ ബന്ധ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ലോ മഞ്ചി ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇല്ലേ ഞങ
ഹായ് എന്ന വിവരം കിട്ടുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ വഫാത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിവ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിവരം കിട്ടുന്നു താജുല്ലലും വഫാത്തായി എന്ന് മഹാനായ മഞ്ചു ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ താജുല്ലലമൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് ദുരുന്നു മഞ്ചു ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചോളൂ അന്ന് വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ആരും അവിടെ തീരുന്നില്ല കുറച്ച് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് ഞങ്ങൾ ആ മുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ട മുഖത്തിനെ കളപ്പുറം അനുഭവിച്ച മുഖത്തിനെ കളപ്പുറം ആരെങ്കിലും പറയുന്ന മുഖങ്ങൾ നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ലല്ലോ അന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഫോക്കസിനേക്കാൾ വെളിച്ചമുണ്ട് ആ മുഖത്തിന് ഈ ട്യൂബ്ലൈറ്റിനേക്കാൾ വെളിച്ചമുണ്ട് എന്തൊരു ചന്തമായിരുന്നു അത് അവിടത്തെ ഉപ്പാപ്പയായ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഉപ്പാപ്പയുടെ പ്രകാശ രശ്മികൾ ആ പുള്ളിയുള്ള താജുല്ലമയുടെ മുൻമുഖത്ത് കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മഞ്ചു ഉസ്താദ് മറ്റുമൊക്കെ അപ്പുറമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഒരു അബ്ദുൾ റഹ്മാന് മുറത്ത് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഞങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തെ കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അവിടെ കെരീ മഹാജിയുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് താജുല്ലമ ഉസ്താദിൻ്റെ പുള്ളിയുണ്ട് മഞ്ചു ഉസ്താദൊക്കെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും നീട്ടാതെ വൈകി എന്ന് തോന്നുന്നു മഹാനായ താജുല്ലലും ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുള്ളി അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളെന്ന് പറയട്ടെ മഹാനായ താജുല്ലലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ പുള്ളി മകളുടെ മകളുടെ മകനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ മെല്ലെ പോയി കേട്ടു എന്താണെന്ന് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ സുബഹി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉപ്പാപ്പക്ക് വല്ലാത്ത മുഖത്തൊരു സന്തോഷം വല്ലാത്ത ഒരു ചൈതന്യം അങ്ങട്ടും ഇങ്ങട്ടും തിരിയുന്നു നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങട്ടും ഇങ്ങട്ടും തിരിഞ്ഞു ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പുള്ളിയായ ഞാൻ കൂറത്ത തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള കുടുംബക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പക്ക് കുളിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഉപ്പാപ്പ കുളിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു മെല്ലെ ഉപ്പാപ്പയെ ചേറിലിരുത്തി വാഷ്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് കുളിപ്പിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഒതുവെടുപ്പിച്ചു ഈ പുള്ളി കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ടുപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് കുറിസിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ മുഖം കാണണമായിരുന്നു എന്തൊരു ചന്തമായിരുന്നു അതാ എന്തൊരു ലങ്കലായിരുന്നു അത് അത് നമുക്കൊരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ കുക്കാജയിലുള്ള പലരും താജുല്ലമനെ കണ്ടത് ഇരുപതുകാരനായ താജുല്ലമയല്ല നാൽപ്പതുകാരനായ താജുല്ലമയല്ല അറുപതുകാരനായ താജുല്ലമയല്ല എൺപത് കഴിഞ്ഞ താജുല്ലമയാണ് പലരും കണ്ടത് എൺപതാകുമ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ വയസ്സന്മാരെ മുഖത്ത് ഒരു കൊഴി വരുന്നത് ഒരു കൊട്ട് പൊന്തി വരുന്നത് ഒരു എല്ല് പൊന്തി വരുന്നത് പക്ഷെ താജുല്ലമ എൺപതുകാരനായ താജുല്ലമ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഖത്തൊരു കുഴി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു എല്ല് പൊന്തിയത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു കൊട്ട് പൊന്തിയത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടുത്തെ ഇൽമിൻ്റെ അമലിൻ്റെ ഇഷ്കിൻ്റെ ആ വല്ലാത്ത വെളിച്ചമല്ലേ വഫാത്താകുന്നത് വരെ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മെല്ലെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ അതായത് താജുല്ലമയുടെ മകളുടെ മകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് ജുല്ലമ ഉപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്ക് വന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് തലയിൽ കൈവച്ച് ഉപ്പാപ്പൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ അതായത് താജുല്ലമ എൻ്റെ മകളുടെ മകളായ ആ മഹതി സ്റ്റെയർ കേസ് കേടി മുകളിലേക്ക് ഓടി എന്നിട്ട് എന്തോ സാധനം കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്തോ സാധനം കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഉമ്മനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉമ്മ എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ മാത്രം ഉപ്പാപ്പ നോക്കിയത് എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ മാത്രം ഉപ്പാപ്പ പിന്നെയും നോക്കിയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരഞ്ഞത് അപ്പോഴെന്തിനാണ് ഏണി കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ സാധനം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ എൻ്റെ ഉമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് താജുല്ലമ ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് വഫാത്താകുന്ന അന്നത്തെ സുബഹിൻ്റെ സമയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഉമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പാപ്പൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഹജ്ജിന് പോയി ബജ്പൈ ബോംബെയിലേക്ക് വന്നു അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഉള്ളാളത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ വീടാകുന്ന കോഴിക്കോട് കരുവന്തുരുത്തിയിൽ വന്നു രാത്രി ഉപ്പാപ്പ എത്തി എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പക്ക് കൊട്ടയും പിസ്തയും വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഞാൻ മെല്ല ഒരു പ്ലൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് ക
ഒക്കെ തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ബാഗ് എടുക്ക് മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ബാഗ് എടുത്തു ബാഗ് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ജിബ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു തുറന്നിട്ടൊരു സാധനം തന്നു ഒരു കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ അതിനേക്കാളും അപ്പുറം പൊതിഞ്ഞ അതൊരു തൊട്ടയിലിട്ടിട്ട് വല്ലാത്ത മൂടിപ്പൊതച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധനം തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ഇത് നീ നോക്കാൻ പാടില്ല ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഒരു ദിവസം നിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നീ ഇത് തന്നേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സാധനം ഇതൊരു നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉപ്പാ പോലോ ചെയ്ത് കുളിച്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നതാണ് എന്താണ് മോളെ ഇത് സ്വർണങ്ങളാണോ വെള്ളികളാണോ ദുർഹമുകളാണോ ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ടുകളാണോ അവർ മെല്ലെ മെല്ലെ പൊതിയെടുത്ത് മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് അന്ന് ഉച്ചക്ക് മരിക്കുമെന്ന് താജുല്ല നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ആ തൊട്ടയിലുള്ള സാധനം അത് പ്രത്യേകമായ സംസം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊണ്ടു വന്ന കഫം തുണിയായിരുന്നു അത് എന്നിട്ട് ആ കഫം തുണിയായിരുന്നു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത് താജുല്ലമന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ അവിടുത്തെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരികയാണ് അവിടുന്ന് വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് കൊണ്ടുപോയി ഉപ്പാപ്പനെ കിടത്തി ഒരു ഭാഗത്ത് സൂറത്ത് അത് ഓതുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുന്നു പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള മൂത്തല്ലിമീങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പക്ക് ബുർദ ചെല്ലുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മുത്തുനബിയുടെ മത പറയുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് അത് ചൊല്ലണമെന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ ഉപ്പാപ്പന്റെ മുഖം വെളുപ്പല്ല ഉപ്പാപ്പന്റെ മുഖം ചുവപ്പല്ല ഉപ്പാപ്പന്റെ മുഖം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിനേക്കാളും അപ്പുറം ഉപ്പാപ്പന്റെ മത പറയുമ്പോ താജുല്ലമ സന്തോഷിക്കുകയാണ് യാസീനോതുമ്പോ സലാമുൻ എന്ന സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ വചനമെത്തുമ്പോ എന്ന് ചെല്ലിയിട്ട് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ താജുല്ലമാ അവിടുത്തെ മജിലിസാണ് മുമിനിങ്ങളെ വന്നോളൂ സദസ്സിലേക്ക് ബാല്യക്കാരെ വന്നോളൂ സദസ്സിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ ആരും കൈപിടിക്കാനില്ലെങ്കിലും താജുല്ലമ മഹബത്ത് വെച്ച കാരണം കൊണ്ട് താജുല്ലമ കൈപിടിച്ചാലോ അവർ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാലോ അവരെ കാരണം കൊണ്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് സലാമത്തായാലോ വിഭാഗീയതകളും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സുന്നത്ത് യമാഹത്തിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഐക്യത്തോടെ ഒഗ്ഗട്ടോടെ ദീനിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ജമാഅത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് മഹല്ലിന്റെ പുരോഗതിക്ക് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം അത് ഉദ്ഘാടനം മാത്രമേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതാണ് പണ്ടത്തെ ഉറപ്പറച്ചൽ അത് പ്രസംഗമാവാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിയത് കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ താജുല്ലൽ മുസ്താദിനെ ഒന്നുകൂടി അടുത്തറിയാനും അനുഭവിക്കാനും അവിടുത്തെ കാവൽ കിട്ടാനും മഹാനായ പി എ ഉസ്താദ് എഴുതിയ താജുല്ലമ മൗലിദ് കിതാബ് വലിയ ബ്രഹത്തായ കിതാബ് എട്ടിക്കുളം താജുല്ലമ ഉറൂസിൻ്റെ എന്ന് മഹാനായ സുൽത്താനുലമ എ പി ഉസ്താദാണ് അത് പ്രകാശനം ചെയ്തത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുത്തായില്ലിമീങ്ങൾ ആ താജുല്ലമയുടെ മൗലിയത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതെല്ലാവരും വാങ്ങി എൻ്റെ വീട്ടിൽ താജുല്ലമയുടെ ഒരു മണം ഉണ്ടാവട്ടെ അവിടുത്തെ ഒരു കാവൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും വാങ്ങണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മഹാനായ സുരുവൽ ഉസ്താദിൻ്റെ ആണ്ട് നിറച്ച് നടന്നു ദാറുലഷയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് മഞ്ചി ഉസ്താദ് അതിൻ്റെ നേതൃത്വമാണ് മഞ്ചി ഉസ്താദ് ഓലമുണ്ട് ഉസ്താദൊക്കെ അതിൻ്റെ നേതൃത്വമുള്ളവരാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് ഈ വർഷ താണ്ട് നേർച്ചക്ക് കൂടിയത് ഇതുവരെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജനം കൂടിയിട്ടില്ല ഏ ആ ആണ്ട് നേർച്ചക്ക് ഈ കുക്കാജയിലും പരിസരത്തും നാടാജയിലുമുള്ള ഒരുപാട് മൂമിനിങ്ങൾ മൂമിനാത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വലിയ വറക്കത്തുകളും സന്തോഷങ്ങളും നൽകുമാറാവട്ടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് പഞ്ചായത്ത് നേതാക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഉമറാക്കൾ പേര് പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ നമ്മുടെ വേദിയിൽ നിറസാന്നിധ്യമായി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് റസാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇറ പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ നമ്മുടെ എസ് അഭിവന്യരായ അധ്യക്ഷർ അദ്രാഞ്ച് അടക്കം മറ്റു പലരെയും പേര് ഈ തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഓർമ്മയില്ല എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ദ്വാന ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ല് കുക്കാജ് ജമാഅത്ത് മഹല്ല് അത് അള്ളാഹു അതൊക്കെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ ഇവി
നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇരിയമാർ നമ്മുടെ ഉമ്മാമമാർ ഉപ്പാപ്പമാർ അള്ളാഹുവരുടെ ഖബർ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ യൂസുഫുൽ ബുഹാരി യൂസുഫുൽ ജിലാനി അൽ ബുഹാരി അൽ വൈലത്തൂർ ഖദ്ദസ്ലാഹുസ്ലി തങ്ങൾ ഇന്നവിടുന്ന് പോയി ഏ ഇന്നവിടുന്ന് നീങ്ങി ആ വലിയ പ്രകാശമുള്ള മുഖം അത് നമുക്കെപ്പോഴും അവയമായി നമുക്കെപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടുള്ള യൂസുഫുൽ ജിലാനി തങ്ങളെ അനുസ്മരണ സംഗമവും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നത് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വശം എന്ന നിലയിൽ ഇൻഷാ അല്ല അവിടുത്തെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ ബർസഹയായ ആലം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനായ താജുൽ ഈ മാസം മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളാണ് മഹാനായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാരി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ സമസ്ത ഇസ്ലാ മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ നേതൃത്വമായിരുന്നു മഹാനായ കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഈ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് സുരുവേലുസ്താദിൻ്റെ ആണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദറജ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന് പ്രസിഡന്റായ ഓലമുണ്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പട്ടിക്കാട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മരണപ്പെട്ടു പോയ കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ ഉപ്പയാണ് വലിയ അറിയപ്പെട്ട കോട്ടുമല അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാന് വലിയ ആലിമാണ് വലിയ മഹാനാണ് ആ കോട്ടുമല അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പോലും എ പി ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് റെജുലുൻ മുഫക്കുൻ ഇത് അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തിയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മരണപ്പെട്ടു പോയ കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ ബാപ്പയാണ് സമസ്തയുടെ ഉന്നതരായ നേതൃത്വമായിരുന്ന കോട്ടുമല അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരിയുടെ അഭിവന്യരായ ഉസ്താദ് ആ കോട്ടുമല അബുബക്കർ ഉസ്താദ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ എ പി എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹു പലർക്കും തോഫീക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട വളരെ തോഫീക്ക് കൊടുത്ത ആളാണ് റജുലുൻ മുഫക്കൻ തോഫീക്ക് കൊടുത്ത പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് കോട്ടുമല അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് അതുപോലെയുള്ള ആലിമിയങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ മുസ്താദ് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ആലിമിയങ്ങൾ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ നൂറുൽ ഒലമ എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുടുത്ത ദർജ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ പറയാൻ സമയമില്ല ഇൻഷാ അല്ല മഹാനായ നൂറുൽ ഒലമ എം എ ഉസ്താദിൻ്റെയും താജുല്ലമയുടെയും അനുസ്മരണം സംയുക്തമായ രീതിയിൽ ഇൻഷാ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിൽ സൗദിയയിൽ മഹാനായ നൂറുൽ ഒലമ എം എ ഉസ്താദ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ ഹലറത്തിൽ നടക്കുകയാണ് ഈ കുക്കാജയിലുള്ള എല്ലാ നാട്ടുകാരും എല്ലാ മോമിനിങ്ങളും അത് വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു മഹാനായ താജുല്ലമ മഹാനായ നൂറുൽ ഒലമ മഹാനായ സുരുവേൽ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മഹത്വങ്ങളുടെ അനുസ്മരണ സംഗമം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതിയും ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതിയും സുരുവേലിയിൽ നടക്കുന്നു ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ബാക്കിമാർ റഫീഖ് സായിദ് ഉസ്താദ് പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ഓട്ടുപ്പതവ് ഹംസമത മിസ്ബാഹി പ്രസംഗിക്കുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സുന്നത്തിയമാത്തിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അബൂബക്കർ ഉസ്താദ് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എസ് എസ് എഫ് കാരാകുന്നത് നമ്മൾ എസ് എസ് എഫിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് തൊപ്പിയുള്ള ആ എസ് എസ് എഫ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ആലിമിയങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്നവരാണ് ഈ നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ തൊപ്പിയിടാതെ പറ്റില്ല ഈ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടാകുമ്പോൾ താടി വെക്കാതെ പറ്റില്ല ഈ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നത് ചങ്കിയാണ് വ്യഭിചരിക്കുന്നത് ചങ്കിയാണ് നിസ്കാരം കളാക്കുന്നത് ചങ്കിയാണ് മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയാതെ ആലിമി നിങ്ങളെ പിന്നാലെ വരാൻ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എസ് എസ് എഫ് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും നമ്മുടെ സംഘശക്തിയിൽ അണിചേർന്നുകൊണ്ട് മഹത്ത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹത്വക്കളോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി നമുക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അർത്ഥവാക്യത്തോടുകൂടെ ഈ അബ ഈ സഭ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു ഇൻഷാ അല്ല ഒറ്റൊരു വാക്ക് മഹാനായ മൗലാന പേരോട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് ഏ നേതൃത്വം നൽകിയ കുറ്റി ആടി ആടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുറ്റിയെ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ച കുറ്റിയാടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്ത് കുറ്റിയാടിയുടെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി മഹാസമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ നടക്കുകയാണ് എല്ലാ മോമിനിങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ഒരു ഖാദിം എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ പേരോടുസാദ് കടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണ് ഖാദിമുൽ മർക്കസ് മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹം അശ്വരിയുമായി